ബഹുമാനരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഏവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നാം ഒരാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അയാളൊരു കുടിയനായ ആളാണ് എന്ന് ഒരു പ്രതികരണം ലഭിച്ച എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ മനോഭാവം വളരെ മോശമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാൽ അതേ ആളെക്കുറിച്ച് അയാൾ ഇടക്കിടക്ക് മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ് സ്ഥിരമായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആളുകളൊന്നും അറിയുന്ന രീതിയിൽ മദ്യപിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ അയാൾ അങ്ങനെ മദ്യപിക്കാറൊന്നുമില്ല കുറെയൊക്കെ മറ്റു ചില ലഹരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഹാൻസും പാൻപരാഗും അതുപോലെ സമാനമായ വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് വീക്ഷിക്കാറുള്ളത് ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമായിട്ടാണ് അതത്ര വലിയൊരു ഗുരുതരമായ വിഷയമല്ല അതത്ര വലിയൊരു തെറ്റല്ല എന്ന നിലക്കാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച ഇതെല്ലാം തന്നെ ലഹരിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല റസൂൽ അലൈഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹമ്രു ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം മദ്യമാണ് ഹമ്രാണ് വക്കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹറാ എല്ലാ ലഹരി സാധനങ്ങളും നിഷിദ്ധമാകും നിഷിദ്ധവുമാകുന്നു ഇത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ന്യായം മദ്യപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് ബോധം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ അല്ലേ ഇതുപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ലഹരിയൊക്കെ ഉള്ളൂ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചും റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു മാ അക്കറ തസീറുഹു കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മത്താകുന്ന ലഹരി ബാധിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ വസ്തുവുണ്ടോ അത് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലും ഹറാമ തന്നെയാണ് എന്ന് കൂടുതൽ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മത്തുണ്ടാകുന്ന ലഹരി ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തു ഹറാം അത് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലും നിഷിദ്ധമാകുന്നു എന്ന് നിവിതിരിമേനി പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നാലും അത് മദ്യമല്ലോ അത് പലരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേര് മറ്റൊന്നല്ലേ അതിന്റെ രൂപം വേറെയല്ലേ അതൊരു പൊടിയുടെ രൂപമല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ദ്രാവകമല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി അതൊക്കെ മരുന്നുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കുറെ ന്യായീകരണങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ വരാറുള്ളത് ഇവിടെയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഒരു താക്കീത് നാം കൃത്യമായി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് 
കുടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അൽ ഹംറ മദ്യം മദ്യം രുചിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനവർ മദ്യം എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയില്ല അതിനവർ പേര് മാറ്റി വിളിക്കും മറ്റു പേരുകളിൽ ആ ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് വരാനുണ്ട് എന്ന് രണ്ട് ജനീ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഗണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുന്നവർ പെടുമോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ച് എത്തിക്കാറുള്ളത് അതത്ര വലിയ കുറ്റമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് താൻ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യം നിലനിർത്തിപ്പോകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെയും പ്രവാചകം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഒരു പ്രവചനം നാം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലയപൂരന്നമിൻ ഉമ്മത്തി അപ്പവാം ക്യാമത്തനാളാകുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരാനുണ്ട് അവരുടെ രീതി എന്താ അവർ നാല് കാര്യങ്ങളെ ഹലാലാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അനുവദനീയമാക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ആണുങ്ങൾക്ക് പട്ടുവസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി പറഞ്ഞത് വൽഹമ്രു എന്ന മദ്യത്തെ ലഹരിയെ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഹലാലായി വാദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും വൽമാജി അതുപോലെ തന്നെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെയും അതും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വാദിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആളുകൾ വരും എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ സഹോദരങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സദസ്സുകളെ പോലും ഇസ്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു ഒരു മന്ത്യ ദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഫലായിസ് അവർ ഇരിക്കരുത് അല മാഥി സുപ്രകളിൽ ഭക്ഷണ തലകകളിൽ യുദാറു അലൈഹൽ ഹം മദ്യം വിളമ്പപ്പെടുന്ന അതിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭക്ഷണ മേശകളിൽ അവർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മദ്യം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് അയാളല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന ന്യായമല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മേശപ്പുറത്തിരുന്ന് മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നതും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് വളരെ ലഘൂകരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചില ദുശീലങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശൈത്താൻ പല രീതിയിലുള്ള ന്യായങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും ആ ന്യായങ്ങൾ എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ദുശീലത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തിരുത്തേണ്ട ചില ന്യായങ്ങളുണ്ട് ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് അതേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെറിയ അളവിലാണെങ്കിലും വലിയ അളവിലാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാറുള്ള ഒരു രീതി ഞാൻ ഒരിക്കലും ലഹരിക്ക് അടിമയാവുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്കങ്ങനെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എനിക്കെപ്പ വേണമെങ്കിലും നിർത്താൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു ന്യായമാണ് പലരും പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലായി പക്ഷെ ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് പറയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും നിർത്താറില്ല എന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത മാത്രവുമല്ല ചില ആളുകളൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കൊക്കെ അതൊരു പക്ഷെ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒന്നുകിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാകാം നേരത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്ന നിലക്കൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച നിർത്തി പോകും പിന്നെന്താ സംഭവിക്കാറുള്ളത് എത്രയാണോ നിർത്തിവെച്ചത് എത്ര ദിവസമാണോ നിർത്തിവെച്ചത് അതിന് അതിന്റെ ഇരട്ടി പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ കുടിശ്ശിക അടക്കം പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് പിന്നീട് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് വേറെ ചിലർക്ക് അഡിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത്രയേ 
ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി സ്ഥിരമായി ഇന്ന സാധനം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്താ പറയാ അഡിക്ഷൻ എന്നറിയോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ദുർന്യായങ്ങൾ ഇത്തരം മേഖലയിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ന്യായങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയാൽ വലിയ ഗർത്തത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആപദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറണം എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അളവിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചിലർ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് എനിക്കിത് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നടക്കണില്ല ഞാൻ കുറെ അധികം ശ്രമിച്ചതാണ് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ മാറണം മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നത് തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല ഡോക്ടർമാരുടെയോ കുടുംബത്തിന്റെയോ മറ്റാരെങ്കിലെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കോ ഉപദേശങ്ങൾക്കോ അനുസരിച്ച് മാറി നിന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സ്വയം തീരുമാനിക്കാതെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അകന്നു നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല വിശുദ്ധൂറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നുമാസിക്കും ഒരു ജനത സ്വയം മാറാൻ തീരുമാനിക്കാതെ അള്ളാഹു അവരെ മാറ്റുകയില്ല എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് മാറണമെന്ന് തോന്നിയാലേ ഏത് മേഖലയിലും മാറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ സ്വയം മാറണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ലഹരിയുടെ പ്രത്യാഘാതം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നത് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആണ് എങ്കിലും അത് പിന്നീട് അതിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാത്രവുമല്ല കൂടുതൽ ലഹരിയുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്ക് അവർ ക്രമേണ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം രക്തത്തിൽ നിക്കോട്ടിന്റെ അളവ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വരികയും അതങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നീട് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം കിട്ടാതെ വരും അപ്പൊ അതിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പിന്നീട് നമ്മൾ അറിയാത്ത അളവിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുക മാത്രവുമല്ല ഒളിച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തു വരും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യ സമയത്തൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അതിന്റെ തവണകൾ കൂടും അതിന്റെ ഡോസ് കൂടും അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലും നമ്മുടെ ബലമാരകളിലും നമ്മുടെ ബെഡുകളിന്റെ ഇടയിലും അത് കാണപ്പെടും അത് ഭാര്യ കാണും മക്കൾ കാണും കുട്ടികൾ കാണും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പുറത്തു വരും ഒട്ടകപ്പക്ഷി നയം ഇതിൽ സാധ്യമല്ല തന്റെ തല പൂഴ്ത്തി വെച്ചാൽ എന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന ആ വിഷയത്തിൽ ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അല്പം ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉള്ളവരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്കതൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചു കാലമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എന്നാ സംഭവിക്ക പിന്നെ അതൊരു ശീലമായി മാറും ഏതായാലും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ അതൊരു ശീലമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്യും മാത്രവുമല്ല എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ മദ്യമാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും തർക്കമില്ല പത്രങ്ങളിലൂടെ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വാർത്തകളും നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പല വാർത്തകളും വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി എഴുതി വെക്കാറുള്ള ഒരു വരി ഇയാൾ മദ്യപാനിയായിരുന്നു ഈ പ്രതി കുറ്റം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊപ്പം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വന്തം അനുജനെയാണ് കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിക്കൊന്നത് അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവൻ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ലഹരിക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നെടിമയാവുകയും അത് കിട്ടാതെ വന്നാൽ വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ചില മക്കളെ
എത്ര മാതാപിതാക്കളെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ കിണറ്റിലിട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മദ്യപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കളെ ദ്രോഹിക്കുകയും അവരെ പുറത്താക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ കേസുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മദ്യത്തെ വെടിയണം ലഹരിയെ നിങ്ങൾ വെടിയണം എല്ലാ ഷെറിന്റെയും ഒരു കവാടമാകുന്നു അത് മറ്റൊരു ഹദീസ് റസൂല പറഞ്ഞു ഹംറ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും മാതാവാകുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് തന്നെ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ചാളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ അഞ്ചു പേരും മുസ്ലിം നാമധാരികളാണെന്ന് കൂടി കാണുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വരെ വളർന്നു വരുന്ന യുവതി യുവാക്കളുടെ ലഹരിയോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എത്രത്തോളം അലസമാണ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മാത്രവുമല്ല ലഹരിയിലേക്ക് കടന്നാൽ അതവിടെ നിൽക്കുകയില്ല ലഹരിയും സിനിമയും കള്ളക്കടത്തും എല്ലാം ഒരു ചേരുവയാണ് ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലഹരിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഒട്ടനവധി ഗൃത്തങ്ങളിലേക്കാണ് റാക്കറ്റുകളിലേക്കാണ് അത്തരം ആളുകൾ കടന്നു കയറുക എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഒരു ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട ഒരാളായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ വീട്ടിലേക്ക് വാപ്പ വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ തന്റെ പുസ്തകവും എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പേടിച്ചോടുകയാണ് കാരണം എന്റെ വാപ്പ വരുന്നു എന്ന വിചാരമല്ല ആ കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്നത് ഒരു കള്ളുകുടിയൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന മനോഭാവമാണ് ആ മക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് ആ മക്കൾക്കൊരു വിവാഹപ്രായം എത്തിയാൽ അവർക്കൊരു വിവാഹം അന്വേഷണം മറ്റാരിൽ നിന്നും വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നത് ആ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ പിതാവ് അതിന്റെ അച്ഛൻ അതിന്റെ വാപ്പ മുഴു കുടിയനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാനഹാനി എത്രത്തോളമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സങ്കീർണമാണ് ഈ വിഷയം മാത്രവുമല്ല സ്വകാര്യമായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിരന്തരമായി കളവ് പറയേണ്ടി വരും മാത്രവുമല്ല അത്തരം ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വ്യതിയാനം വരും ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടും എപ്പോഴും കയർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കയർക്കുന്നത് എന്തിനാ ചൂടാകുന്നതിന് ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്തതൊന്നല്ല വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ കണ്ണ് ചുവന്നിട്ടുണ്ട് ഷർട്ട് കഴുകാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പരിചിതമല്ലാത്ത പാക്കറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ചോദിക്കും ഭാര്യ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് ചില ആണത്ത ചില ആളുകൾ ആണത്തം കാണിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടണ്ട അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോയി തന്റെ ഭാര്യമാരെ ഒരു പക്ഷേ അടക്കി നിർത്താൻ തൽക്കാലം സാധിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്കാണ് എടുത്തറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മക്കള് ഇതുപോലെ വളർന്നു വന്നാൽ ആ കുട്ടിയോട് മോനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ വാപ്പാക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ഒരു മദ്യപാനി മാറി അയാൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അയാൾ പറഞ്ഞത് എനിക്കിത് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നിയത് എന്റെ മകൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്നാണ് സ്വന്തം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രയാസം മനസ്സിലാവില്ല സ്വന്തം മക്കൾ ഇതിനടിമയായി കണ്ണിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ മോനെ ഇത് പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നാവ് പൊന്തില്ല നമുക്കതിന് കഴിയില്ല വലിയ പ്രയാസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല ഈ പാൻപരാഗും ഹാൻഡ്സും നമ്മുടെ ചുണ്ടിനടിയിൽ സ്ഥിരമായി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എത്രത്തോളം ഗുരുതരമായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രയാസം അർബുദവും ഹൃദയാഘാതവും ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളും കരൾവീക്കവും അൾസറും വൃക്കയും പാൻക്രിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി രോഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പിന്നിൽ ഈ ലഹരിയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗമാണ് പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വിഷയം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണല്ലോ വിശ്വാസികളാണല്ലോ മതപരമായി ഇതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഇതിലൊന്നാമതായി 
ഏവിശ്വാസികളെ മദ്യവും ചൂതാട്ടവും പ്രതിഷ്ഠകളും പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കലും എല്ലാം തന്നെ പിശാച്ചിന്റെ പ്രയത്നമായ പ്രവൃത്തികളിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ വെടിയണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിജയികളായേക്കാം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി പറയുന്നു ഇത് പൈശാച്ചികതയാണ് എന്ന് പിന്നെയോ ഇത് മൂലം ശത്രുത വളരും വിദ്വേഷം വളരും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സ്മരണയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോകും നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മളെ തടയും മദ്യത്തിലൂടെയും ചൂതാട്ടത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പകയും വിദ്വേഷവും ശത്രുതയും വളർത്താനാണ് പിശാച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ സ്മരണയെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിരമിക്കാനായില്ലേ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയമാണ് ശത്രുതയും പകയും വിദ്വേഷവും സ്വന്തം കുടുംബങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഇടയിലൊക്കെ വിതക്കുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റാറിവ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അതോടൊപ്പം സൂഴുന്ന പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും മദ്യപാനിയായാൽ മദ്യം കുടിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നമസ്കാരം അതിന്റെ പേരിൽ അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല മുഴു മദ്യപാനിയായിക്കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗമില്ല എന്ന് മസൂദായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു മുഴുമദ്യപാനിയായ ആൾ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല പിന്നെ അവരെവിടെയാണ് നരകത്തിലായിരിക്കും അവിടെ എന്താണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുക ക്ലീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദ്രാവകമാണ് അത്രേ മുഴുമദ്യപാനികളായ ആളുകൾക്ക് നാളെ നരകത്തിൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒമാ ക്ലീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്താണ് ക്ലീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നരകാഗ്നിയിൽ കിടന്ന് വന്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിയർപ്പും നരകത്തിൽ കടയിൽ കിടന്ന് വെന്തരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചെലവും ചോരയും വിയർപ്പുമൊക്കെയാണ് അതടങ്ങിയ ദ്രാവകത്തിനാണ് തീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മുഴു മദ്യപാനികളായ ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് റസൂലുല്ലാ ഇസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ജീൻ മതപരമായി യാതൊരു അടിത്തറയുമില്ല അങ്ങേയറ്റം നമുക്ക് വിലക്കിയതാണ് ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ഇതിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത മദ്യം സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തരുന്ന ഇത് കിട്ടാതെ പോകുന്നില്ല ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു രസം ഇവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോണത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കി ഈ ദുനിയാവ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം അവിടെ മദ്യത്തിന്റെ പുഴകളുണ്ട് ആ മദ്യം രുചിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കസ്തൂരിയുടെ സീരവെക്കപ്പെട്ട മദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ മദ്യം കിട്ടുന്ന സ്വർഗം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സംഗതി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കാം ചെറിയ അളവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വഴിമാറി പോരുക പടച്ച തമ്പുരൻ നമുക്ക് ട്രോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രൊസീജ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക എന്നാണ് സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാവും ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും അവർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പരിസരം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടങ്ങളിൽ ഇത് വീണ്ടും കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര തീരുമാനിച്ചാലും ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും 
അതുകൊണ്ടാണ് റസൂള്ള പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽപ്പിക്കുന്നു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിലക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ വിലക്കിയ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാം അനിൽ ദുബ ഒന്ന് ദുബ അതായത് ഉണങ്ങിയ ചെരങ്ങയുടെ ഓടിനാണ് ദുബ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ വൽഹൻസം ഒരു പര പ്രത്യേക തരം പരണി വൽ മുസഫ് താറ് പുരട്ടിയ പോലുള്ള ഒരു പാത്രം വൻ നത്തീർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈത്ത ഈത്തപ്പഴം മരം മരം കൊണ്ടൊക്കെ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാഹിരിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിലായിരുന്നു മുന്തിരി ഇട്ട് വെക്കും പഴങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കും അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം അത് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മദ്യമായി മാറും കള്ളായി മാറും അങ്ങനെ അവർ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില പാത്രങ്ങളായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പൊ റസൂള്ള പറയണ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധിച്ചു കാരണം എന്താ അറിയുക ആ പഴയ ഒഴിവാക്കിയ ആ മദ്യം അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ പാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചാൽ വീണ്ടും ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് ആ ഓർമ്മ തന്നെ നശിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് മാറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടാകരുത് ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വഞ്ചിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് അസ്വഹത്തു വൽ പറാ ഒന്ന് ആരോഗ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയമാണ് ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എൻഗേജ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ സമയം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യണം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒന്ന് നമ്മുടെ മായുസത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഒരു ജോലി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചുറ്റുപാട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലുകളൊക്കെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ പോയപ്പോൾ വലിയ ക്രൈസിസ് ആണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേ ജോലികൾ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് യുവാക്കളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുമുണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ ജോലി എടുത്തില്ല എങ്കിലും സ്വന്തം അങ്ങനെയുള്ള പണികൾ എങ്കിലും അവനവൻ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത്രയും സമയം നമുക്ക് അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആകാൻ സാധിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ കൃത്യമായ ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ രാവിലെ നേരം ഒരുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി അവനവന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ ജോലിയിൽ നമ്മൾ വ്യാപൃതരാകുന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് സമയം അതിൽ നമുക്ക് പോകും പിന്നെയോ നമ്മുടെ ഒരു ആനന്ദം ആ ആനന്ദം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും കമ്പനികളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ലഹരി സാധനങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അത് നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് ആരാധനകളിൽ ആത്മനിർവൃതി അടയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം ആരാധനകളിൽ ആനന്ദം കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം അതിനഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമുള്ള സുന്നത്തുകളും അതുപോലെ ദിക്കറുകളും ദ്വാഴകളും നമ്മൾ നിർവഹിച്ചാൽ ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളുമായി നമ്മൾ ഇടപഴകാൻ തീരുമാനിക്കുക കുടുംബങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടായ പേറിയ വലിയൊരു ചർച്ച വന്നത് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാണ് എന്ന് കാരണം അവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ കമ്പനിയില്ല ഭാര്യയുടെ കൂടെയും മക്കളുടെ കൂടെയും ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് ചാടിയാൽ മതി എന്നാണ് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യവരെ ഉണ്ടായി അതിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇഴുകി ചേരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും അത് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാര്യം പരസ്യമായി ഈ വിഷയം നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച വിവരം ആരൊക്കെയാണോ അറിയുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ കൂടെയാണോ നമ്മളിത് ചെയ്യാറുള്ളത് അവരോട് ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് പറയാ ഞാ
കൂടുതൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ ചില ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതിന് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു ചികിത്സ കൊണ്ട് ഏതാനും കുറച്ച് മരുന്ന് കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അതിന് എമ്പാടും മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ വരെയുണ്ട് കൌൺസിലിങ്ങുകളുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് മാത്രം തിരിച്ചു പോരാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് മാത്രം അതോടൊപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളുടെ ഒക്കെ പരിസരത്ത് പണ്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സെന്റ് ഓഫിന്റെ അന്ന് പോലീസുകാരെ ഒന്നിച്ച് വന്ന് വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം മദ്യപിച്ച് പരസ്പരം ഗാന് കൂടി തർക്കമുണ്ടാക്കി കച്ചറയുണ്ടാക്കി അടിയുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടു പ്രായം വെക്കുമ്പോഴേക്കും കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അടിമകളായ കുട്ടികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടി അതിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം അതിന് ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ഥിരമായി ചുങ്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമല്ല സ്ഥിരമായി വായിൽ ചുങ്കവുമായി നടക്കുന്ന മക്കൾ കുട്ടികളുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ തീപ്പെട്ടിയും ലൈറ്റും ബാഗിൽ നിന്നോ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ ചുരുട്ടിയ ചെറിയ പേപ്പറുകൾ അവരുടെ ബാഗുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെലവിൽ അമിതമായ ചെലവ് അവർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം നമ്മളറിയാതെ പോകുന്നുണ്ടോ കണ്ണ് ചുവന്ന് കൊടുത്തു അവർ അവസ്ഥ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടോ കണ്ണിലൊഴിക്കുന്ന മരുന്ന് സ്വകാര്യമായി കുട്ടികൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ സമയവും ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ കുടുംബങ്ങളുമായി കൂടിപ്പഴകാതെ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുകയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൗരവമായി കാണുകയും വേണം അത് ക്ഷമയോടുകൂടി അതിനെ സമീപിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികളിലും പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമായ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു ന്യായത്തിൽ വേണം ആളുകൾ പോകണം മദ്യം തെറ്റാണ് കള്ളുടിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള നൽകാം ഇത് ഇതുമ്പോൾ നിക്കൂല സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മവിചാരണ നമ്മൾ നടത്തണം മാറണം തിരുത്തണം അതിനുള്ള നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ